はい、知るとこです。死因ですね。やっていきたいと思います。<笑>前回<笑>、途中で切れちゃいましたね。えー、っと、流れ的には、あの、おじいさん、ホ,ホームレスのおじいさんから、観音兵が暴れ回ったって話を聞きましたね。あの、第13研究所から。暴れ回って、事象が発生していたと。はい。で、俺もそう思ったんですね。で、疲労がぶち切れたと。で、え仏像が人を殺してた理由っていうのが何なのかっていうのもあるんですけれども、そう、カノヘが動き出したことによって、疲労と大門が祖先からの血を引き継いでいるわけですから、ね、呪いも引き継いじゃっていた。なんて話に今なったわけです。じゃないかっていうふうになったわけですね。はい。親の因果がここにかなう。はい。そうですよ、そこですよ。あー九条家がやったのかなそうすると思い出したそうそうそうあのー、メリーの写真が上にありましたけどあれ黒かったですよねで今まで自分に協力してくれてたメリーってあの紙跡がなかったんであのあざが印がなかったんで怪しいと思ってたんですけど何らかの理由でメリーの封印が解けたとか、そんな感じかもしれないね。勝手に関連付けてますけど、全然違ったら恥ずかしいですね、これ。はい。<笑>もうもはやプロとかしましたからね。4体のね、回を退治してますからね。あ同じこと言ってるわ<笑>うんえー、っと何がいいかなあまぼとき計画を調べていこうみんなできてえなこれ手分けすればもっと早いんじゃねうんあー霊力高いって言ってるし本当かどうかわかんないけど連れていくかやっぱりじいさんあダメいけないんか<笑>口悪っあオッケーオッケーはい、じゃあバック見ていきましょうサビタ軍と読めてなかったね仏像の頭部が打ち捨てられていた処理層で発見した軍と水が流れ込む部屋に放置されていたため頭身全体がサビで覆われていると切りつける近距離地下壕の鍵バンシー等が地下壕を徘徊している時に発見した鍵陸軍の施設であることを示す刻印が頭に彫られているとえそういえばあの金剛羅漢がうんぬんかんぬんっていうのあれ何だったんだろう金剛羅漢って書いてある処理層霊力集中のため推測解除にダイヤあ金剛石だからダイヤなんだなるほど全然関連性分かんなかったわ。答えを<笑>自分で当ててからやっと判明するって。ダイヤだから混合石ですね。だから混合羅漢ね。あ、全然関連性浮かばなかったな。これは俺のミスですね。はい。地下壕の住人。処理層で凍える水攻めにあった我々だったが、なんとかそこを脱し、バンシー等と名乗る謎の老人と共に館へ帰還した。
。話を聞くと、老人は地下壕を住居し、住みかにするホームレスだという。だが我々は彼の話に驚かされる。地下壕を出入りする図川と、それ以降見るようになったという<笑>歩く仏像。そして、えー、と老人が暖を取るために燃やしてしまった膨大な研究資料について資料は雨仏ボトケ計画と呼称された作戦の記録で仏像を霊的な力で、えー、と戦闘兵器にするという強盗向けのものだった計画のためにあらゆる霊的な物品が集められその中には H 氏の神社から運び込んだ大量の仏像についても記載されていたという作戦は当然成功するはずもなく終戦を迎えるはずだっただが動いたのが観音兵と呼ばれるその怪異兵器の一体がはい動き出した観音兵観音兵は地下壕内を暴れ回り多くの死傷者が出たというその際運よく攻撃を逃れた者についたあざがおそらく印信じがたい話だが注目すべきはバンシーの見た歩く仏像だそれを見たバンシーは印を刻まれたつまり観音兵は今再び起動したのだあるいは関係者の子孫の大門や疲労に印が現れた理由もそのせいなのかもしれない観音兵を止めるすべ観音兵が動き出した原因それは過去も今も不明だが我々はいずれ退治するそれを止めなくてはならないだろうならば50年前はどうやって止めたと資料にはあったのかだが、バンシーの記憶は肝心なところが曖昧だ。なんとも使えない。<笑>使えない弱いですね。霊能力者が何かを使って何とかした。<笑>まあ、それは何とかしても何とかなるわ。はい、そんな感じだ。残地下壕で探すしかない。今は自分と過去の自分を信じて。なるほど、これで主人公の過去ももしかしたら分かってくるかもしれない。お人が全員終わった。これスクロールなければこれで完了ですね。これじゃあストーリーここで終わりなのかなバンシー伊藤無職、えー、HC 地下壕に居住している謎の老人同署に残されていた目星資料をほぼ読破しており非常に詳しい霊力があるとは自称だが実際に霊力の類の力を持っているようだあ持ってるんですね持ってるんですねはいはいはいじゃあパートナーをバンシーにしようかな<笑>これなんだえっ、ー、とバックであーやっぱ霊能力霊力持ってますね他は結構軒並み低いけど霊力は主人公より低いかあ高いか一応チェックしつついやメリーなんか換気してそうですよ勝手な憶測で語っちゃってますけどはい、じゃあもう一回ね、向かっていきましょう。えっ、ー、と、変わってないよね。はい。降りる。えっ、ー、と、確か一番後ろ、そう、後ろにね、まず鍵がかかってたもんね、ここ。鍵。はい。あれあそこ前に進まなきゃいけないよねえっやばくね動き出さないちょっと待ってあれを触るの最後にしよう<笑>怖いえー、っとえー、っとないねーそれはそうなぜだろう見る誰か入ったのかな主人公が入って調べ持ってたのかもしれないなそうするとで電球を変えた、うん、びっくりした<笑>え死体の顔もあるぞそうだよね生々しいのが真ん中にあるよねあの真ん中のアシュラ像アシュラっぽい顔の3個のやつの右側に生々しいのが左側がもう白骨化してるけどあ
え何ははえ<笑>自分で自分と語ってますねこれ1号倉庫の箱えあそうだよね多分人の頭だもんね仏像も出てもしょうがないでしょさっき語ってたのがそう選んだなこれだったねもう一回調べると変えられるのかなえ待っ,待った待った間違えた間違えたうわびっくりした<笑>うわびっくりした<笑>ね、間違って出ちゃってあやべって思ったところに心の隙ができましたね身構える準備ができてなかった<笑>あっあくあくもう一回探れば取り替えられるああ取り替えられるねオッケーじゃあ一応大丈夫ってことねえー、人間の生首えっ、ー、と仏塔と生首の詰まった箱から拾い上げた頭の一つ乾燥してミイラのような状態になっている残された頭髪から見て女性のようだ切断面は荒れておりまるでのみやっぱりのみなんだのみで削ったように見えるのみっていうと村雨がなんか九条家であ,ありましたよねのみが関連してるかもしれないなえっ、ー、と一号倉庫の箱大きな鉄の箱の中は無数のあた、えー、首で埋め尽くされていたほとんどが仏像のあ首だったがそれに紛れて人間の生首がそ,それは,はミイラ化していたがカビの長さから女性の首のようだもう性別が判明できないぐらいミイラ化しちゃってるんですねここにあったか持っていこうこれを持ち主にとそうだよね主人公が言ってるんだもんねまた無意識に声が漏れるならばど,どれを持っていくか首はどれも重量があり複数は持っていけそうにない、まあ、そうですよねもうでも両手で抱えてる感じなんだなもうそうしたらこれもう女の人のやつ持っていくしかないもんねこれ他のやつ持っててもしょうがないわはいはいはいはいはいはいうん OK じゃあこれ調べるか動くかなあお札おおこれ取っちゃって大丈夫なの暴れたりしないあ大丈夫はい出ますかえー、っとじゃあ行きましょうえー、っと次どこだっけ鍵開かなかったの確か左は開いたもんねそう正面かここかで右も鍵かかってなかったから突き当たりまで全部ねで左は鍵かかってなかったもんねじゃあ行きましょうあまた十字路だ中央通路来たえっ万歳三章いやー俺も行くしかないでしょあーデッドリチョイス来ましたねライブ終わったあっやべえ<笑>なるほど今日温度決戦に向けて気合を示すのだなるほどなんだこれ天皇陛下に万歳みたいな贅沢は敵だあーこれこれだ玉砕だね兵士ですからここにいるのはえ空襲に報復する我々の決意を復唱国が焦土とかしても負けぬ決意決意ね決意決意ねなんだろう欲しがりません勝つまでは
えこれかあ違う<笑>えダメしかし選曲は一向に好転せぬあこれ死なないんだ大丈夫なんだね貴様どう思うそれでもこの先生に勝てると思うか勝てる勝てるって言えばいいでしょ神風だ神風だオッケー。一個ミスったね。<笑>死ななかったけど。ああ、よかった。セーフセーフ。え、なんだったんだろう。欲しがりませんだったっけ。これ。欲しがりませんじゃなさそうだなあ,あ新種不滅かなわかんないけどうんまあまあいいや生き延びれましたからねはいチェックしていきましょう血のとことあ水道管ね、まあ、水道管から調べるか水が流れてないあさっきの男たちのやつかもしれないなえー、っとそうするとどこ行くか左からだなはい左手の法則で左からぐるっとおっと死体がある打ち砕かれて死んだようだやばかったらやべえって言ってくれるよねえなるほど壁に叩きつけられたあ違うなこれ愛かこれ吹き飛ばされてあの壁が崩れてるのかと思ったら文字が刻んであるアイアイゼンシュラー様のアイかな,なんかそんな気がするこっちえっ、ー、と鍵あ鍵ねオッケーオッケーはいじゃあ進みましょうさんあ死体ねはいはい死体こっちにも死体だね女性だったとわかるなるほど他にはおおびっくりしたふうここライトがないのここの真ん中うおーびっくりしたやめてやめてどうだなかぐる鍵がかかってる真ん中は横たわってるあなるほどつけてみようおえー、っとえなにこれやばすぎでしょえ誰顔がおかしいぞこいつ白衣の男もおかしい顔が。え何これ何これえあそうなっちゃうまたデッドリーチョイスかえ何これえ何これあーえ飲みか頭を飲みで決意を飲みでって言ったもんねなるほどね当たりかあ
ต่อแล้วต่อこれであれかなこれズガワかもしかしてまるで豚豚になったもんねまだだ待ってよ何それ何それ右側さっきから右右行ってるぞなんか右側になんかあんのかこれえあえっ、ー、とニョットこれだったね女の頭と男の体だったねこれはさっきあの手に入れた文章に書いてあったから分かったオッケーオッケーいやこいつらやばすぎでしょああってたってたよかったー何それ左側あ右側って手のことかさっきから右がずっと関係してるね断固たる声が響いた憎め憎め憎め世の全てを憎む食いちぎるがいいそのための力今この声を聞くところに残らず注いでやろう右耳か右耳えっ何これ<笑>はいしかねえじゃん<笑>選択肢がなかったっ終わった殺しつくせなんか右が関係してるなささやかれてましたね右側からなんか攻撃するとき右側からとかあんのかなあの声を封じればだから大きな音立てるとか右側にねなんかそんな感じだったりすんのかねか霊力高いんじゃなかったのかいああなるほどねここで暴れて周りに死体が転がってんのかじゃあここで実際に起きる直前の光景を見れたわけですねうん、はい調査続けましょうんどこえー、はいあ待ってなんか光が追加されてる前戸棚あったっけあ調べたか中身は無事あ調べてないかお旧式銃と実験記録突如暴走被害甚大とかかな独居多数発狂聴覚喪失せるもののみかろうじて正気を保つなるほど耳を塞げそういうことですね、えー、処理層と同様で反冷体化し攻撃にレグを要す中心たる人物を人頭を破壊人頭を破壊せねば頭を破壊しなきゃいけないんですね頭でもなくなっちゃったねせっかく持ってきたのバックえっ、ー、と入手したやつですね小さな鍵第三実験室で首を切断されていた死体が握っていた鍵地下壕の鍵と比べ二回りほどサイズが小さい空砲銃えっ、ー、とあ音だ音これで音がそういうことですよね第音響を発する火薬式の、えー、と銃砲農作物を散らすあ荒らす鳥獣撃退用に作られたものだが耳栓なしで使ってしまうとしばらく何も音が聞こえなくなるほどあこれを使うんだね戦闘時にで耳を聞こえなくすることによって発狂を防ぐって感じか OKOK 
、そうだよね。これに書いてあるもんね。突如暴走、被害、甚大、独居、多数発狂。独居が聞こえたら、これ、打つ感じか。処理層と同様で反例体化して攻撃するときは、かぐらすずなのかなで、人頭破壊せねばってことですね。さっきの、どこだっけうん。女体、女体なんとかぞがとか。あ、そうそうそうそう。ああそうだよね。団体女党ね。そうそうそうそう。これね、読んでてよかったね。回答分かりましたからね。はい。じゃあ戻るか。その前に読みましょう。はい。えっ、ー、と、人体実験の回。えー、手術台の遺体に首を戻すと、突如視界と意識を奪われた。これは霊となったこの遺体を見せる過去。あるいは霊障か。共に現れた白衣の男も、ここで死んだ研究員の亡霊のようだ。えー、死して霊となった2人は今も悪夢の所業の最中にいるのみで、えー、女性の首を切断し修羅像の体と組み合わせるなどとおぞましい深い怨念が俺を襲うずっとその時ささやく声手術台の女性に語りかける声その声は右からささやいていたやっぱ右が重要ですかね憎め憎め憎め世の全てを憎み食い,ちら食いちぎるがいいそのための力今この声を聞くところに残らず注いでやろうああ書いてある書いてあるそういうことかそのための力をこの声を聞くところにだから右耳だに注いでんだ弱点は今回右耳ですねやっぱり憎み殺し尽くすのだまるで呪詛のような言葉だ呪詛のような言葉だ声の主は一体何者なのか、観音兵が動いた原因は、この声にあるのではないか。えー、と、観音兵の誕生。特別な力を与えられたこの女性の首が、修羅像とつながり、観音兵は怪異として目覚めた。とすれば、誕生のトリガーは呪いや怨念ということになる。奴はおそらく霊的な存在だろう。霊的な存在、きっと何か霊力のあるものが必要になる。確か手に入れた神楽鈴は、巫女が使うレグだったか。とすれば適切な同行者は誰だろうか。今ならまだ。おなるほど。窓か連れてくるしかないのかな。じゃあ、窓かにしますか。えー、っと、戻ろう。はい。大丈夫かはい戻ろう戦いですねきっと右前前前えっ、ー、とはい前で出口はい。窓かか。ここで窓かなんですね。連れてくればよかったな、最初から。はい。戻ろう。このおじいちゃん、結局、あんまり役に立ってなかった。<笑>えっと、パートナーを窓かに切り替えると。私はい。そうですよ。変わってないあ、そう、空砲銃。あ、読んだね。あー、でも読んどいてよかったね。これ読んでなかったら多分窓か連れて行かずに死んでたなぁ。OK。まあ、でもね、このゲーム俺どちらにせよボス戦で毎回死んでるような気がするからね。<笑>はい、降りましょう。えーと、まっすぐ。まっすぐ。まっすぐ。まっすぐですね。OK。えー、と次行ってないのがここの十字路どっちだろう前行っちゃうかはい待って一回戻ろうかなかったらやばいしねどっちか先に行っちゃって何か物を持ってないまま進んじゃってボスになったらね勝てないかもしれないからね一回セーブしてここから
。ね、どっちも探せるようにしよう。あ、間違えた。戻っちゃったね。逆逆。こっちか。はい。えー、っと、チェックチェック。ここなんだ大丈夫でも、まだ時刻がめっちゃ迫ってるわけではないんだよね。はい、探る。はい。お、札だ。オッケーオッケー。お、お札って<笑>。札って言うつもりだったんですけど、おってつけて<笑>、簡単書つけたらね、お札になっちゃいましたね。はい。鍵があれば、いける。はい。鍵、開ける。いっちゃうかー。あ、先進むんだ。先進むんだ。あ、やべ、調べる前に行っちゃった。E って何ええ戻ってきた。お戻ってきてるよね。ちょっと戻ってみろ。はい。え出た。ああってみるなんか会話があるのかなあ、ないね。ダメだった。関係なかった。戻る必要なかったです。えっ、ー、と。あー、こっち側に出たんだ。そうだ、存在はもうすっかり忘れてたわ。はい。なんか入ろう。そうか、そうか。えっ、ー、と。にすればいいんだっけまっすぐ進むあ違う正面じゃなかったねこんなんもないよね一応チェックしとこうかショーが変わって何かないね大丈夫だねふうまだまだでも時間は全然大丈夫だから問題なさそうですね返答にはしばらくな,ならなそうそうなるとここ十字路を左か左えー、っとぐるーっとぐるーっと<笑>ナイスね OK 鍵手形あやばそうはいえー、っとなんかやばやばそうこれで終着点だね全部調べたまた別の場所に行くのかないやここでもう先頭になりそうだな時間でも全然来てないけどねまだあと数時間あるよえ何それえー、やばそうちょっと待ってまずは全体を見よう右端から行こうかなはい倒れたやつ反応ないリシャモンテンにそれぞれぞ全部かぞ武器を携帯していたようだあーえあじゃあ鍵閉まってたんだ見る団体ってことですねにょっとここに全部女の頭を乗せるみたいな一面に白い紙が貼ってあったあーじゃあここに封印してあったんだえ鍵が閉まってた封印されてた俺開けちゃったこれえこれ
導かれるままにやらかししまったんじゃない大丈夫これ。テンションが全然そんなことないよこの上に何かが乗ってたのかどこに行ったんだあー来た時間だ時間だもう戦闘だこれはいが来たうおびっくりした走って逃げるえ開かないあ閉められてるねあ違うあ来たえー、っと待って読もうえー、っと2号倉庫の仏像倉庫の中に並ぶ首なしの仏像たちこの仏像たちに違いない我々はようやく神社から盗まれた仏像にたどり着いたようだ観音兵の体となった仏像もここに保管されていたはずだ中央の箱の中には大量のお札が貼られまるで呪いの元凶をここに封じているかのようだっただが箱に入っていたもの場違いなクッションそれは西洋風のクッションのみ何とも拍子抜けするほど場違いな代物だこれが怨念の渦怪異の元凶だとしてもそんなはずはない何かがあったはずだもっと呪わしい観音兵を止める術となるものかもしれない決定的な何かがだが状況を嘲笑うかのように印や国言を告げているならば今ある情報と手段で観音兵と対決せざるを得ないえっ、ー、と観音兵との対決足りない何かのことは一度忘れあ忘れちゃう今ある道具を再確認するんだ軍刀や担当探検での武器まずこれが通用するなら殴るまでだもしえっ、ー、と霊扉のように曖昧な存在ならば神楽鈴が役に立ったろうあそういうことですねそれと空砲銃こんなものを使っても耳が痛く死ぬぐらいだが頭を破壊せねばどこかで見た実験記録も気がかりだ自信はないだが諦めずに考えを生き延びるためにということですね道具そうえー、っとじゃあまず空砲だよねこれで今お経がするから空砲を使って耳を死なそうで鈴かな鈴だね OK えー、っと空砲とあ使えるアイテム少なはい、あっ o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o k o 他のものじゃ使わなきゃいけないえー、どれがいいんだろう軍刀は近くにないから使えないし耳はもう大丈夫だよね補強もしなくなったしああ拳銃でいこうじゃでまた進んだとりあえずこれ使っていくしかないよあっあっオッケーオッケー傷合わせてる合わせてるあっ取った傷取ったあだ傷ってくんだね絶対これ強制イベントかあ近い近い近い近い近い近い近い近いまだ終わってないまだだったあ銃使えなくなったあーダメか次は
探検スペツナナイフですね<笑>でかぐかぐらずずオッケーオッケーやべ死にそうじゃねこれ大丈夫近い近い近いうおお何これえめっちゃ赤くなったね軍刀使うか軍刀使おうでカグラスもうひたすら使っていくしかないよねカグラスえでもこれで武器なくなるよこれ倒せんのかなあっオッケーオッケー倒した倒したこれでいけた何足音誰えっえなんでバンシーが来てんのそれは塚の部分が血にまみれたえバンシー死んでんのまあいいやえ何があった館で。こういうことかやっぱりメリーやっぱなんか隠してましたねそして村雨が持っていた飲みですねオッケー飲みね飲みねオッケー飲みを使おうえーと飲みとかぐらすずだねえあこれは右耳だそう力の源ですよこれえ微笑むようにあ胎児じゃなくて女の人作ったのかこれふうあ<笑>疲れた終わってない終わってないのなんであそうか苦情感かまあいいやもう終わったからね<笑>そうだよはい出てった後飯を食ってた探してた<笑>飯を探してたある部屋の前を通った時印が急にいたんだよな飲みや彫刻とか並んでる部屋ああ鍵があったところかやっぱメリーが隠してた鍵だあの部屋のことに違いないほうでも俺がさこの前見た時は気づかなかったんですけどね<笑>なるほど後期なる血筋が関係してたと<笑>本当かねえ妙な声あかすれた女の声じゃったがそいつがわしに行ったんじゃへえあこれは九条さやかなそうするとの中心かうんそういうことだよねそうだね最近聞こえないねはい。え、何。え、マジで言ってんの。<笑>え、こいつやばいな、マットか。<笑>
<笑>こいつもここに住む気かよあこれはいはい<笑>いいっていうな OKOK <笑>戻っていく気のせいだろうかかすかに薄らいでるな気がしたおおこんなとこにまだ行く気なのかだって他にも死んだ人いっぱいいるからねあれ<笑>なんでここにいるのこれ館で何かあるなギリギリまで粘ったおかげですね解散あここでやっぱ解散するんだうんこれ最後だでも時間ねえや時間ないなじゃあこれ解散したら一回終わりましょうかで最終章みたいな感じになるのかな次の輪が。うん、記憶もまだ曖昧ですからねあそこにいたという記憶が取り戻せてもまだ自分自身が何者なのかは分かってないですからねこの印を消すまで記憶は完全にはやっぱ取り戻せないかはい病,病的ですねこれ<笑><笑>いやお前のセリフがやばいんだぞそれえマジで言ってんのかこいつはい去っていきました<笑>やばそうだマジでああなるほどねそうだよね供養してあげなきゃねどこに帰るのそうだよねそうだよそう<笑>ではなそうだよもう飯なんか何回でもおごってやるわ命救ってくれましたからねはいゴーッえ何何何ええっ5年ほど前あそんな前なんやろ10日ぐらい前あやっぱじゃあ探索してたんだあの中を。前から聞こうああこれを聞かされたんだえ俺が呪いを広めたのもしかしてへえまがたま道具人形のみ仏像なるほど10日前にあって出会ったことおおほど前あったんだあ
어. 세계 노린 지우리 욕보도. 헌 똑같, 그래. 아, 나르보도네. そういうことかなんか預かってたのかあ時計だから時計を気にしてたんだはい免許証身分証ないんだあさやとは合ってるんだね名刺交換してるからえどういうことじゃあ協力してたんださやとおい頼むぜ人間の首を仏像にすげる方法なんかで動くわけがないじゃあ何か別の別の何かが気にしてたのかもしれないなうん50年前地下壕で起きた超常現象はあ、アマボトケ計画が原因ではないあいつのせいあいつあいつメリーだメリーだいやメリーだよこれ絶対ウサギが頑張って倒して壊れてたよでも復活してるみたいな話じゃないウサギかメリーどっちかしかないよこれウサギ協力的だったからねメリーじゃないかなえあー記憶が九条さやとはやっぱ協力してて九条さやは殺されちゃったんだなそこでしれっとあの人形がいたとえどこにはいじゃあ行きますかはいではですね一旦ここでね終わりにしてね次回これ最後になるのかなもうクライマックス近いですからねここで一回区切って最終章になるのかわかんないんですけどね、やっていきたいと思います。はい、またですね、次回よろしくお願いします。ありがとうございました。